എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർക്ക് എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ സ്ഥിരമായി സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ അവഗണിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം കാറ്റിൽ പറത്തി പല എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപകരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ചില സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം കാറ്റിൽ പറത്തി ഈ രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് നേരത്തെ സാലറി കട്ടിങ്ങിന്റെ ഉത്തരവ് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് മാതൃക കാണിച്ചവരാണ് ഈ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ മേഖലയിലെ അധ്യാപകർ ഇവരെന്താ സർക്കാർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാത്തത് ഇവർക്ക് സർക്കാരല്ലേ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ നികുതി പണത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവരൊക്കെ കൈ നിറയെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ പണം ശമ്പളമായി വാങ്ങിയിട്ട് പാവപ്പെട്ടവരുടെ മക്കളെ തന്നെ തഴയുന്നു അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോഴേ ഓൺലൈനായി എടുക്കുന്നത് ഇത് ഈ സംവിധാനമില്ലാത്ത നിർദ്ദണ്ടായ കുട്ടികളോടുള്ള വിവേചനമാണ് മാത്രമല്ല രണ്ടു തരം വിദ്യാർത്ഥികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസിക നില തകരുകയും ചെയ്യുന്ന നടപടിയാണ് ഓൺലൈൻ സംവിധാനമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ വ്യക്തി താല്പര്യം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടപടി എടുക്കുകയും വേണം സർക്കാർ അതിന് തയ്യാറാകണം നേരത്തെ സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സർക്കാർ തന്നെ അത് നിർത്തിവയ്പ്പിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ നിർത്തിവയ്പ്പിച്ച സർക്കാരിന് എന്തുകൊണ്ട് എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ ഈ തോന്നിവാസം നിർത്താൻ തയ്യാറാകാത്തത് സർക്കാരിന്റെ ശമ്പളം എണ്ണി വാങ്ങിക്കുന്ന ഇവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വെമ്പൽ പോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ മറ്റ് ജോലികൾക്കായി നിയോഗിക്കണം കൊറോണയെ അതിജീവിക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന യജ്ഞത്തിൽ ഇവരെയും കൂടെ പങ്കാളികളാക്കണം ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്ന പ്രവാസികളെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനും അവരെ നിരീക്ഷിക്കാനും നിയോഗിക്കണം മാത്രമല്ല ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കാനും ഇവരെ നിയോഗിക്കണം ഈ അധ്യാപകരെല്ലാം വീടുകളിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇവരെ ഈ രീതിയിൽ നിയോഗിച്ചാൽ ഇവർക്കൊരു ആശ്വാസം മാത്രമല്ല സർക്കാരിനും ആശ്വാസമാകും കാരണം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ നിയോഗിച്ചാൽ ഭീമമായ തുക സർക്കാരിന് ചെലവ് വരും ഇവരാണെങ്കിൽ അത് സർക്കാരിന് ലാഭം വരും എന്തായാലും ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ രണ്ട് മാസത്തെ ശമ്പളം വെറുതെ സർക്കാർ ഇവർക്ക് നൽകി വരുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചാൽ സർക്കാരിന് ലാഭവുമാകും അവർക്ക് ജോലിയുമാകും സമയവും പോകും